എന്താ വെറുതോ എന്താടാ വെറുതോ പ്രാഞ്ചിയായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം അയാൾക്ക് എന്താ എന്താ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ വേണം എന്നാ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ കറി വേപ്പില്ല ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പത്ത് രൂപ കമ്മീഷൻ മേടിച്ച അപ്പൻ നമ്മെ കിട്ടു തരും എനിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ ഞാൻ അയാളെ പോലെ കച്ചവടം ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പഴയ കൂട്ടലടാ ഇതിനെന്തുട്ടത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാന്താക്കിയോ താനെ പ്രാന്താക്ക തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇതപ്പം നന്നായേ ആ നന്നായി ഇങ്ങനെ കൊറേ എണ്ണ ഇറങ്ങും നന്നാക്ക എന്താ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ അതെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാ അതെ ഞാൻ അപ്പന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പോയതാണേ എന്തു കിട്ടണം ഹായ് നമ്മുടെ പറമ്പില് കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് അപ്പം മരിച്ചതിന്റെ തെളിവ് വേണത്രെ എന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ അപ്പം മരിച്ചൊന്നും പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അന്നൊക്കെ ആരുടെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പൊ അപ്പം മരിച്ചു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജനിച്ചു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തെളിയിക്കാനാ പറയണേ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവല്ലേ നിങ്ങള് അതൊന്നും പോരടാ മറ്റേ പഴയ റേഷൻ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാരത്തിന്റെ അടിയാധാരത്തിന്റെ കോപ്പിയെ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് വേറൊരു സംഗതി ഇവിടെ ഇളയപ്പം പറഞ്ഞു അതെന്തുട്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഒരു കവിയായിരുന്നുടാ കവ്യ യേശു മിശിക ശില്പം എന്നൊരു കവിതാ പുസ്തകം അപ്പനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രേ അതിന്റെ കോപ്പി ഇവിടെ കുന്നംകുളം പി എൻ പി സ്റ്റോഴ്സില്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രേ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കലാകാരന്റെ മോനാണല്ലേ ആ പുസ്തകം മതി ഇത്ര തെളിവായിട്ട് അതിലും വലിയൊരു തെളിവ് എന്തിനാ അതിന്റെ അടിയാധാരണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി പോരെ എന്താ നിങ്ങളിപ്പോ തിരക്കിലാണോ ഏ ഇന്നിപ്പൊ ഏതായാലും കടയൊക്കെ പൂട്ടിട്ട് ഈ പേപ്പറിന്റെ കാര്യത്തിന് പോയതല്ലേ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച തിരിഞ്ഞേ പോണുള്ളൂ കട തുറക്കാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കല് നിർബന്ധാണോ ഈ വിശപ്പിന് എടാ ഇപ്പോഴത്തെ വിശപ്പിന്റെ കാര്യല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണിയിലേ ഉള്ളൂ ഉച്ചക്ക് വിശപ്പിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കട തുറക്കുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞേ ഇനി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ പ്രാഞ്ചി ആരാണ് എന്തുട്ട് പ്രാഞ്ചിന്റെ അനിയൻ അനിയനാണല്ലോ ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അനിയന് സ്ഥാനമുള്ളൂ നാട്ടിലും വീട്ടിലും പ്രാഞ്ചിക്കല്ലേ സ്ഥാനം അതെന്താ അത് പിന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ അല്ലെ ഭംഗി ഉണ്ടോ സമ്പത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ പ്രാഞ്ചിക്ക് എന്താ ഒരു മുൻഗണന നിങ്ങൾ കാര്യം പറയ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഉള്ള ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ കൂടി ചോദിക്കും ആ എവിടെ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ എവിടെ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ അല്ല അത് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല കുരുവേട്ട സാധു ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഉൾവലിയല്ലേ അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അല്ല നീ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വരണേ നാളെ നിങ്ങളുടെ പാണങ്ങാടും തറവാട് പ്രാഞ്ചേട്ടന്റെ പേരിൽ അറിയണോ അതോ കുരുവേട്ടന്റെ പേരിൽ അറിയണോ അല്ല അതിപ്പോ രണ്ടാളുടെ പേരിൽ അറിഞ്ഞാ എന്താ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പേരിലല്ല ആദ്യം അറിയണ്ടേ ആണോ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്തുട്ട ചെയ്യാ ഇപ്പൊ കുരുവേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൻ ഒരു കവിയായിരുന്നു ആ കഴിവ് പ്രാഞ്ചേട്ടിനേക്കാളും കുരുവേട്ടനല്ലേ ഉള്ളത് ആണോ നീ ഇപ്പൊ എന്തുട്ട പറയണേ അല്ല നീ പ്രാഞ്ചേട്ട് തെറ്റിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അനിയ തന്നെ പക്ഷെ അയാളുടെ ഒരു അഹങ്കാരല്ലോ അത് കുറയണം പ്രാഞ്ചിനെക്കാട്ടും കുരുവേട്ടിന് നാട്ടിലെ അംഗീകാരം കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോണോ നീ കുരുവേട്ടനൊന്നും പറയണ്ട ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ ഓക്കെ ശരി ഞാനപ്പോഴത്തേക്ക് <laughs> 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 
എടി എന്റെ കടയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട സോളാർ പാനൽ വേണോ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കില്ലേന്ന് അപ്പൊ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നീ എന്റെ കടയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കോ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണോടി എന്താ പ്രാഞ്ചിയൊക്കെ എനിക്കൊരു കുറവ് ഒരു കുറവില്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രാഞ്ചി പ്രാഞ്ചി എന്ന് വിളിക്കണേ എടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വയം ഒന്നും മനസ്സിലാവാനാ എന്താ എനിക്കും പ്രാഞ്ചിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമൊന്നല്ല പൊതുവെ നമ്മ ഓരോരുത്തരിക്കും ചാർത്തി കൊടുക്കണ ഒരു സംഗതി ഇല്ലേ അത് അതാണ് എന്ത് സംഗതി അതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും ആ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കും പ്രാഞ്ചി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മുൻപിൽ നോക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും കുരുവേട്ടനാണെങ്കില നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള മുൻധാരണ അത് ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാ എടി ഇന്ന് മുതൽ പാനങ്ങാടൻ തറവാട് കുരുവളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും കുരുവിള എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അറിയണം അതിനിപ്പോ എന്തോ ഒരു വഴി ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ കുരുവേട്ടൻ കലാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു അറിയാത്ത പണിക്ക് എന്തിനും നാണം കടഞ്ഞില്ല കുരുവേട്ടന് വല്ല തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാ അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ജാനു സ്ത്രീ വിഷയല്ല അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ യാത്രകളോ അങ്ങനെ യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ കൽക്കത്തിലേക്ക് നാടുവിട്ടുണ്ട് അവിടെ കടുകുപാടത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോണോ ബി ബി പാല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ അതൊരു ടീമാണ് ആ ടീമുകളുടെ കൂടെ കുറെ നാടൊക്കെ ചുറ്റിയുണ്ട് മതി അത് കുരുവേട്ടൻ എഴുതുന്നു നോവലാക്കുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു പിന്നെ പാണങ്ങാടൻ കുരുവി ഫേമസ് ആയിട്ടാ നീ പൊട്ടനല്ലേ ഇരിക്കോ എടാ ഒരു രണ്ടു വരി തികച്ച എഴുതാൻ പറ്റും പേന പിടിച്ച അപ്പൊ ഇറങ്ങില്ല ഞാൻ എന്റെ കുരുവേട്ട കാശ് കൊടുത്ത കിട്ടാത്തെന്ന് കിട്ടാല്ലേ കുരുവേട്ടന്റെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതെഴുതി നോവലാക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരും ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെ ആൾക്കാരുണ്ട പിന്നല്ലാണ്ട് പേര് കേട്ട പലരുടെ ജീവിതകഥ ആത്മകഥ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ അതൊക്കെ ആരാ എഴുതണേ വേറെ ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണില്ലേ എല്ലാവരുടെ അല്ല ചിലരുടെ കുരുവേട്ടൻ തുട്ടിറക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നോവല ഇറങ്ങി എത്ര വേണ്ടി വരും ഒരു അമ്പതിനായിരം ഒപ്പിച്ചാ മതി മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ട ഇത്തിരിശ് ഇത്തിരിശായിട്ട് വേണ്ട അതൊക്കെ വല്ലൂര് അറിഞ്ഞ നാണക്കടാ മതി ആരറിയണ് ഞാനും എഴുതണോന്ന് അല്ലാണ്ട് ഒരു കുട്ടി അറിയില്ല ഒന്നാമത് ഇത് അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ലാട്ട കുരുവേട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് എഴുതാൻ നേരില്ല നേരെയുള്ള ഒരാൾ എഴുതണു അത്രയുള്ളു അയാള് വെറൊരു പകർത്തി എഴുത്തുകാരൻ മാത്രം ഈ ഡി ടി പി ഒക്കെ എടുക്കില്ലേ അതുപോലെ കണ്ടാ മതി അതല്ലേ അത്രേ ഉള്ളു എന്നാലേ നീ പറ്റൊരു ആളെ കണ്ടെത്താ നോക്കി പിന്നെ പരമ രഹസ്യായിരിക്കണട്ടാ ഞാൻ ഏറ്റു ആ അതെ തൂലിക നാമം കണ്ടു വെച്ചോളോട്ടാ അയ് അതുണ്ടല്ലോ എന്താ പാണങ്ങാടം കുരുവിള അത്ര വലുതല്ല ചെറുതാക്കണം പാക്കു 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 എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ അടക്കായിട്ട് പാക്ക് പാക്കു 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 പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് പാക്കു അല്ലേ പാക്കു പൊതുവായനശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പാക്കു നിർവഹിക്കുന്നു പാണങ്ങാടൻ കുരുവിള പ്രാഞ്ചിയെ നീ ചോദിച്ചത് നന്നായി കൊറച്ച് നാളായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലെ അല തല്ലിങ്ങനെ കരയാണ് ചില ജൽപ്പനങ്ങൾ എന്തുട്ട് ചില അസ്വസ്ഥ ചിന്തകൾ ചില തോന്നല് കുരുവേട്ടം നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാലോ അതല്ലടാ എന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ രാസപരിണാമങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഞാൻ അല്ലാതാവുന്ന പോലെ ദേ ചില അദൃശ്യകരങ്ങൾ പേരറിയാത്ത ലോകത്തേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോണ പോലെ രണ്ട് ഇതെന്തുട്ടി ചോദിക്കണേ എടാ എനിക്ക് നീ കരുതണ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ലാന്ന് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് ഭ്രാന്തിനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് എന്തുട്ടത് കുന്തം എടാ സാഹിത്യം എനിക്ക് സാഹിത്യം വരണു എന്ന് എവിടുന്ന് ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിക്കണം എവിടുന്നാണ് ഈ കരിങ്കല്ല് പോലത്തെ മഴ പെയ്യാതെ വിണ്ടുകീറിയ പാടശേഖരം പോലെ വരണ്ടുണങ്ങിയ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും 
കവിതയുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ നീരുറവുകൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നീണ്ട രാത്രികളിൽ ഗാഠമായി ചിന്തിച്ചു നിമ്നോന്നതമായും അഖണ്ഡയജ്ഞാരൂപത്തിലും ചിന്തിച്ചു അവസാനം ദേ എന്നിൽ ആ അറിവിന്റെ കമ്പനം വന്നു ചേർത്തു ഇത് കാലങ്ങളായി അപ്പൻ അപ്പൂപ്പം വഴി എന്നിലേക്ക് കനിഞ്ഞു വീണ ചില സാഹിത്യത്തിന്റെ മന്ത്രാക്ഷരങ്ങളാണ് എടാ നമ്മുടെ അപ്പൻ ആരായിരുന്നു ഒരു കവിയായിരുന്നു അറിയോ ഞാൻ കേട്ടുണ്ട് ആ ആ അപ്പന്റെ പാരമ്പര്യം ദേ എന്നിലേക്ക് കനിഞ്ഞിറങ്ങിയെന്ന് കരുതിയാ മതി അപ്പനത് ബൈബിളിലെ കുറച്ച് വരികൾ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കിയെന്നല്ലോ ആ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിയോ അതും പാണങ്ങാടൻ കോരാ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇറങ്ങിയോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനല്ലേ ആ തായ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എനിക്ക് വന്ന് ചേർന്നു അതെ അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു രൂപ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുട്ടാ ചെയ്യാ എന്തിന്റെ രൂപം ഒന്ന് പോയി കാണുക ഒന്ന് പോടായിരുന്നു എടാ ഒരു കലാകാരനെ കണ്ട തിരിച്ചറിയണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തുട്ടാ നോവലിന്റെ പേര് കൽക്കത്തക്ക് ഒരു കിട്ടാക്കനി എന്തുട്ട് അതായത് കടുകുപാടങ്ങളിലൂടെ ഒരു ബാവുൽ സംഗീതം അതിനെന്താ ഞാൻ മറ്റേ അതിർത്തി യുദ്ധത്തിന് പോവാണോ നീ ഒന്ന് പോടാവിടുന്ന് ഒന്നാമത് ഇത്തരം കലാപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഏകാഗ്രത വേണം പോടുന്ന് മുടക്കാൻ വരിക ഈ നോക്കട പാണങ്ങാടൻ കോരേക്കാൾ പ്രശസ്തനാവും ഞാൻ ഈ പാണങ്ങാടൻ തറവാട് ഇനി എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും പ്രാഞ്ചുന്ന് ഇനി ഒന്നുമല്ല പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പാണങ്ങാടൻ കുരുവിള പാക്കു ഇത് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ മറ്റൊരു മണിമുത്തായിരിക്കും ഉറപ്പാ ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ ഇത് തന്നെ രണ്ട് പുസ്തകം എഴുതാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കടുകുപാടത്ത് വഴിക്ക് വീണതും കടുക് ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ചതിന് എല്ലമ്മാ ദേവി വഴക്ക് പറഞ്ഞതും സ്വന്തം നാടിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് രാത്രിയുടെ ഏകോന്ത യോമങ്ങളിൽ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്നതും എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ചുവന്ന തെരുവിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നതാണ് അയ്യോ ചുവന്ന തെരുവ് കൂടെ ഞാൻ നടന്നു പോയതല്ല പിന്നെ ചുവന്ന തെരുവ് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചതാ ഏ അല്ലാതെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ലട്ടാ ഒരു നോവലാവുമ്പോ അതിനിത്തിരി എരുവും പുളിയൊക്കെ വേണം മനസ്സിലായ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ എന്താണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്തൊരു യുവാവ് കൽക്കട്ടയിലെ ചുവന്ന തെരുവിലേക്ക് പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ചെയ്യോടാ എന്റെ കുരുവേട്ട ഇത് കെ പി ഒളശ്യന് വലിയ എഴുത്തുകാരനാ അതെ ഇങ്ങനെ കൂലിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇങ്ങേർക്കില്ല പിന്നെ എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് വന്നതാ അതെ നോവലിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കരുതണ പോലെയല്ല അത് ഒളശ്യ എഴുതിക്കോളൂ അതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഇങ്ങനെ പങ്കുവെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ ദുർഗാദേവിയുടെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ആ അതെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ എന്റെ മെമ്മറിയെ കട്ടാവും അടുത്ത തവണ കാശ് തരുമ്പോ ആ അധ്യായ പറയാം അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നില്ലേ പതിനായിരം എന്റെ കയ്യില് കാശ് കയറിയ എന്നോട് കഥ പറയാ അത് ഞാൻ ഒളശോട് പറയും അപ്പൊ കാശ് അത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തരും അതെന്തിനും നീ കൊടുക്കണേ എനിക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്തൂടെ എന്റെ കുരുവേട്ട ഈ കെ പി ഒളശ അറിയാത്തവരാരും കുരുവേട്ട ഇങ്ങോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടുകാർ കണ്ട അത് നാട്ടുകാർ പോയി പ്രാഞ്ചേട്ടനോട് പോയി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുരുവേട്ട ഒളശയ്ക്ക് കാശ് കൊടുക്കണ കണ്ട അതോടെ ഒളശയുടെ പേര് മോശം അതെ കൂലി എഴുത്തുകാരൻ പരിഹസിക്കും അല്ലെങ്കിലേ അത്യാവശ്യം മോശം പേരുണ്ട് അത് ശരിയല്ലേ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉളപ്പ് എഴുതണ ഉളപ്പല്ല ഒളശ അതെ ഒളശ എഴുതണ കോപ്പി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം അത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കൈയക്ഷരത്തിന് പകർത്തും എന്നാലല്ലേ ആലീസിനും സൂസനൊക്കെ കാണുമ്പോ വിശ്വാസാവൂ ഒരുവേട്ടോ ഒളശ ഡി ടി പി എടുത്തിട്ട് അത് എഴുതി തരില്ല നിങ്ങക്ക് പറയാലോ ഡി ടി പി എടുക്കാൻ കൊടുത്തു എന്ന് എല്ലാ അവസാനം ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാ മതി എന്ന് പറയാം ഏ അത് ശരിയാവില്ല എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല ഒളശ എഴുതിയത് ഞാൻ പകർത്തി എഴുതും 
ഓരോ അധ്യായം ഉളപ്പ തരും ഞാനത് എഴുതും ഉളച്ച എഴുതിയ ഓരോ അധ്യായം എനിക്ക് തരുമ്പോ ഞാനത് എഴുതും എന്നിട്ട് ആലിസെ ഇത് ഇന്ന് എഴുതി പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം തരും അടുത്ത അധ്യായം എഴുതും ആലിസെ ഇത് ഇന്ന് എഴുതി അപ്പഴേ അവര് വിശ്വസിക്കൂ അതന്നെ അതെ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു കൽക്കട്ടയ്ക്കൊരു കിട്ടാക്കണി അഥവാ കടുകു പാടങ്ങളുടെ ഭാവുൽ സംഗീതം അതൊരു വലിയ മേലായില്ലേ ആണോ ആണോ എന്ന നമുക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്താലോ അത് നോവൽ എഴുതിയിട്ട് അവസാനം പേര് എഴുതാം എന്നാ അങ്ങനെ മതി അല്ലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ നോവലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടേ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടും എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് ആളില്ല എന്ത് ശരി ഇയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം നോവല് ഞാൻ ഞാനാണല്ലോ അതിന്റെ എഡിറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവര് കേൾക്കും എന്റെ നോവല് സാറ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്താൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വിട്ടോളൂ ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അവന്റെ കൂടെ പൊക്കോളാം ഓ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ ആദ്യത്തെ നോവലിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം അങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയായി നോക്കിയടിക്കട്ടെ കൽക്കത്തയിൽ ബസ് ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥലം കുരുവിക്ക് കുരുവിക്ക് അപരിചിതമായി തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച മാവുകൾക്കിടയിൽ നാലം ചേറുമാടങ്ങളുടെ നടുവിൽ താമത്ത ഷോ താം വന്നെത്തുമെന്ന് പണ്ടേ കരുതി കാണണം വരും വരായികകളുടെ ഓർമ്മകളിൽ എവിടെയോ ആ മാവുകളുടെ ജഡയും ദീനതയും കണ്ടു കണ്ട് ഹൃദ്യസ്ഥമായി തീർന്നതാണ് കനിമു നിറഞ്ഞ വാർദ്ധക്യം ഉഷ്ടം പറ്റിയ വേരുകൾ എല്ലാം അതു തന്നെ നല്ല രസം കേട്ടാ പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്തെടുത്താണിത് കയ്യക്ഷരം കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ എഴുതിയത് ഓ അത് പിന്നെ കണ്ടാലറിയാം കുരിയേട്ടൻ തന്നെയാണ് അല്ല ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഇത് വല്ല പരിചയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചാണോന്ന് പിന്നെ അതല്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടാ തന്നെ അറിയാൻ പാല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അപ്പന്റെ എല്ലാ കഴിവും കിട്ടിയേക്കണേ എന്റെ കുരിയേട്ടൻ അലി സീജി ചേച്ചി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ വായിച്ചു കൊടുക്കും വായിച്ചു കൊടുക്കും ആദ്യം വായിച്ചത് കേട്ടില്ല അല്ലേ കേട്ടു ബാക്കി വൈകി ആളുകൾ ബസ് ഇറങ്ങി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ബസ് റൂട്ടിന്റെ അവസാനമാണ് ഒരു ദശാസന്ധി പോലെ ആ ചെറിയ പീടികകളുടെ നടുവിൽ വെട്ടുവഴി അവസാനിച്ചു ബസ്സിൽ നിന്നും കുരുവി ഇറങ്ങി കുരുവി അല്ല ചേച്ചി രവി രവി ആ കുരുവി നമ്മുടെ കുരുവിയേട്ടൻ അല്ല രവി കൂമൻ കാവിലെ രവി അല്ലടി ഇത് നോക്ക് നമ്മുടെ കുരുവേട്ടനാന്ന് അല്ല ചേച്ചി ഇത് രവി ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ രവി അല്ല സൂസേ എന്തുട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയണ് എന്റെ കുരുവേട്ടാ ഈ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവല് തുടക്കം മുതൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കൂമൻ കാവിൽ ബസ് ചെന്ന് നിന്നു എന്നതിനു പകരം കൽക്കട്ടയിൽ ബസ് ചെന്ന് നിന്നു എന്നാക്കി മാറ്റി ദേ അതില് വേറെ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല അതേപടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അതിപ്പോ ഉറപ്പാ ഉറപ്പ് ഞാൻ ഏഴുവട്ടം വായിച്ച നോവലാ കുരുവേട്ടാ അത് സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യമൊന്നും വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേസിമോൾ സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് വന്നു അപ്പോഴാ ശരിക്കും വായിച്ചത് സത്യം പറയാലോ എത്ര നല്ല പുസ്തകമാണെന്ന് അറിയോ അത് കുരുവേട്ട ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വൃത്തിയേടല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞോ ഇതുപോലെ ഒ വി വിജയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ഞാൻ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതും അതും തമ്മില് സാമ്യണ്ടാവും ശരിയാണ് ചിലപ്പോഴേ രണ്ട് ബുദ്ധിജീവികളും ഒരേപോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാ ഗുരുവേട്ടൻ ഇത്രയും ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടിയത് വെറുതെ പോയല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് മാത്രല്ലോ കാശ് എത്ര പോയിന്നറിയോ കാശ് എങ്ങനെ പോകാനാണ് അല്ല ഈ പേപ്പറും പേനൊക്കെ മേടിക്കാൻ ഒരുപാട് കാശായല്ലോ പിന്നെ അത് സാരിയില്ല അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഗുരുവേട്ടൻ വേറെ എഴുതണം കേട്ടോ അല്ല പിന്നെ എവിടുത്തെ കുരുവിനാ പറഞ്ഞത് എവിടുത്തെ കുരുവിന കൂമൻകാവിലല്ലേ കൂമൻകാവിലെ രവിയാണ് അല്ല ഇത് കൽക്കത്തയിലെ കുരുവിയാ ഇതെങ്ങനെ സാമ്യം വന്നിപ്പത് അല്ല നമ്മളെ പോലെ പലർക്കും ചിന്തിക്കാലോ അല്ലേ പിന്നെ മാറ്റി പിടിക്കാം മാറ്റി പിടിക്കാം വേണ്ട നീ ഒന്നും പറയണ്ട മര്യാദക്ക് എന്റെ കാശ് ഇങ്ങനെ തന്നോ അവരിങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കരുതിയോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തട്ടിപ്പ
ഇങ്ങനൊരു കൊനിഷ്ടു ബുദ്ധി ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടു ഞാൻ ആകെ നാണം കിട്ടില്ലടാ മൂന്നാല് ദിവസം ഉറക്കൊഴിച്ച് കുത്തിരുന്നിട്ടാണ് ആ തെണ്ടി എഴുതിയ പകർപ്പിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഞാൻ എഴുതിയത് അവന്റെ കൈയക്ഷം നോക്കി എഴുതിയ നേരം ഞാൻ ആ ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം നോക്കി എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ കൂമങ്കാവിന് പകരം കൽക്കട്ട രവിക്ക് പകരം കുരുവി ഇതിനാണ് ആ ശവിക്ക് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താലോ അവന് മര്യാദയ്ക്ക് എഴുതാന്ന് പറയാം എന്തിന് അവന് എഴുതാണെങ്കിലേ ആട് ജീവിതാവും എഴുതുക ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല കയ്യിലെ കാശും കൊടുത്ത് നാണം കട അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കലാകാരനാകണ്ടേ തേങ്ങാ കൊല എടാ വെറുതോ കാശുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും നേടാന്നുള്ള അഹങ്കാരം നന്നല്ല കാശ് കൊടുത്താ കിട്ടണതല്ല ഈ കല എന്റെ കുരുവേട്ടൻ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടല്ലേ പ്രാഞ്ചേട്ടിന്റെ മുമ്പിലും വിളിച്ച് ജയിക്കണ്ടേ എന്തിന് അവന്റെ ആരാട എന്റെ അനിയൻ എന്റെ ചോര അവനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരും നല്ലത് പറയണേൽ എനിക്ക് സന്തോഷല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ കുരുവേട്ട ഇതെന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ നോവൽ എഴുതണ്ട കവിത എഴുതി കൂടെ എടാ അടക്കേടയും കുരുമുളകിന്റെ കണക്ക് മാത്രം എഴുതാറാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കവിത എഴുതാനാ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ കെ പി ഉളസേന എന്റെ മുന്നിലെ കൊണ്ടെത്താ കൊണ്ടെന്നാലോ ഞാൻ അവനെ നേരെ പ്രാഞ്ചിന് മുന്നിലെ കൊണ്ട നിർത്തി രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തൂടെ ഏ അവൻ പൊട്ടിക്കണം അതിക്ക് കാണണം അതാ അതിന്റെ ഒരു സുഖം അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഉത്തരായി ഞാൻ കീഴടങ്ങി പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ കാലത്ത് അശോമാഷ് പറയാറുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ പറയണ ചില വാക്കുകള് എല്ലാം തികഞ്ഞോരായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ആരും ഇല്ല എന്നെക്കാൾ പഠിപ്പ് കുറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മുമ്പില് ഞാൻ വലിയ ആളാവും എന്നാ എന്നെക്ക പഠിപ്പുള്ള ഒരാള് വരുമ്പോഴോ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ വിജയ കൂടി പാർക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നമ്മളെ ഒന്നും അല്ല ഏറ്റം കിടയും ഞാനൊരു നല്ല അരിക്കച്ചവടക്കാരനായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു തെങ്ങേറ്റക്കാരന് മുമ്പിൽ ഞാൻ അറിയാം അതേപോലെ എനിക്ക് കയറി ചെത്താൻ പറ്റുമോ എന്റെ കഴിവ് ഏട്ടൻ കടിക്കൂല ഏട്ടൻ കടിയുടെ കഴിവ് എനിക്കൂല ഒക്കെ ശരിയാടാ പ്രാഞ്ചി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അവനെ നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നേ നീ അവന് രണ്ടു കൊടുത്താലേ എനിക്ക് സമാധാനം ഇതൊക്കെ വാർദൂന്റെ പണിയാ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എനിക്കിട്ട് പണി വരുമ്പോ ഞാൻ അവനെ കൂടെ കൊടുത്തോ അതിന്റെ ദേഷ്യണ അവനെ അതെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അയ്യായിരം അവൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ മിണ്ടരുത് നിനക്ക് തന്ന കാശ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഞാൻ ശരിക്കും നോവല് എഴുതി തരാ കുരുവേട്ട വേണ്ട വേണ്ട അതെ വല്ലവരുടെ കൈ തലക്ക് വെച്ചു കടന്നാലേ സ്വസ്ഥായിട്ട് ഉറക്കം വരില്ല ഞാൻ ഇതേ ഈ പണി നിർത്തി നീ കാരണം ഞാനേ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം തന്നെ ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം മുഴുവൻ വായിക്കണം എടാ ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹം വായിച്ചപ്പോ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റഡാ കുരുവേട്ട ആ പുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ റൂമിലുണ്ട് ആ എന്താ എനിക്കൊന്നും അടി ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട ആദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്തോ എന്തായാലും ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല സ്വഭാവം തുടങ്ങിയല്ലേ എന്നെ വിട്ടൂടെ ഇനി ആ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ പറയാളെ വിടണോ പ്രാഞ്ചി പറയും അതെനിക്കിഷ്ടം